किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं हाय गाइस मैं हूं आरजे कार्तिक एक छोटी सी कहानी ये कहानी है उस अमीर महिला की जो साइकेट्रिस्ट के पास जाया करती थी डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढ रही थी कई बार सेशन एक घंटे चलता दो घंटे चलता एक दिन इन मैडम ने जाकर के डॉक्टर साहब से सवाल किया कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या है कि इतने पैसे होने के बाद भी मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ रही है जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने अपने क्लिनिक में काम करने वाली एक बूढ़ी महिला को बुलाया और कहा कि अम्मा आज आप अपनी कहानी मैडम को सुनाइए और मैडम से कहा कि आप ध्यान से सुनिएगा अम्मा की कहानी क्योंकि इस कहानी के आखिरी में आपको समझ में आएगा कि हैप्पीनेस मिलेगी तो मिलेगी कहाँ अम्मा ने झाड़ू नीचे रखा साफ सफाई का काम करती थी चेयर लेकर के बैठ गई और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया अम्मा ने बताया कि मैडम मेरा पति शराब पी करके घर आता था मारपीट करता था घर में पैसे नहीं रहते थे मेरा एक बेटा था जिसको पढ़ाने के लिए मैं जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करती थी काम करने जाती थी एक दिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से पति की मौत हो गई दो तीन महीने तक संघर्ष चला जैसे तैसे बेटे की नौकरी लगी तीन महीने के बाद में एक दिन बेटा घर आ रहा था और रोड एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है मेरे जीने की कोई वजह नहीं बची है मैं मरने के तरीके ढूंढने लगी यहाँ तक कि मैं पटरी तक पहुँच गई और उस दिन मैं हिम्मत नहीं कर पाई मरने की वापस लौट करके घर आ गई एक दिन ऐसे ही काम करके साफ़ सफाई का घर पहुँच रही थी तो मेरे पीछे पीछे बिल्ली का एक बच्चा चलने लगा और वो बच्चा चलते 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 मेरे घर के दरवाजे तक आ गया उस बिल्ली के बच्चे को जब मैंने अपने घर के दरवाजे तक देखा तो मुझे लगा कि इसको शायद भूख लगी है बाहर बहुत ठंड थी तो मैं उस बच्चे को लेकर के अंदर आ गई मेरे घर में थोड़ा सा दूध था मैंने कटोरी में दूध रखा बिल्ली के बच्चे के सामने रखा तो बिल्ली का बच्चा झट से चट कर गया और जैसे ही सारी घटना हुई मेरे चेहरे पर हंसी आ गई खुशी आ गई बहुत दिनों के बाद मेरे चेहरे पर हंसी आई थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ मुझे लगा कि अगर एक बिल्ली के बच्चे की मदद करने से मुझे खुशी मिल सकती है तो इंसानों की मदद करने से लोगों की मदद करने से कितनी खुशी मिलेगी उस दिन के बाद से मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करना शुरू किया एक भाई साहब बीमार थे उनके लिए बिस्किट्स बना करके लेकर के गई एक भाई साहब अस्पताल में भर्ती थे उनके लिए खाना बना करके लेकर के गई कुल मिला करके मैंने जितने लोगों की मदद हो सकती थी उतने लोगों की मदद करना शुरू किया मुझे एक बात समझ में आई कि ज़िंदगी में खुशी ढूंढने से नहीं बल्कि दूसरों को खुशी देने से मिलेगी ये कहानी जैसी अम्मा सुना रही थी ख़त्म कर रही थी उनकी आंखों में आंसू आ गए मैडम को समझ में आ गया कि दुनिया में सिर्फ पैसा हैप्पीनेस नहीं दे सकता जब तक आप हैप्पीनेस शेयर नहीं करेंगे आपकी लाइफ में डबल हैप्पीनेस नहीं आएगी अगर आप टीचर हैं तो मुस्कुराते हुए क्लासरूम में जाइए अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मुस्कुराते हुए खाना बनाइए खाना खाने वाले को स्वाद आएगा खाना बड़ा अच्छा बनेगा अगर आप बिजनेस हैं तो अपने कर्मचारियों से अपने एम्प्लॉयज से खुश होकर के बात कीजिए हंस कर बात कीजिए बांटनी है तो मुस्कान बांटिए ज़िंदगी में खुशी का यही एक सीक्रेट है अर्जय कार्तिक आपसे ये कहता है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा और याद रखिए हर सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी